Tiene la palabra ahora la diputada Dina Resinovsky. Muchas gracias, señor presidente. Eh, celebro este día, eh, venimos pidiéndolo hace un poco más de un año que podamos tratar esta media sanción que viene del Senado. Eh, es un día de mucha alegría para miles de familias en todo el país y creo que es un antes y un después para el resto de las familias del país que pueden llegar a, a vivir en algún momento de su vida la necesidad de, de tener esta ley. Eh, quiero agradecerle a parte del equipo de ASDRA que está acá arriba en, en el balcón, que son quienes impulsaron el proyecto y quienes trabajan incansablemente todos los días en acompañar a las familias que llegan a un diagnóstico y acompañarlos en el trayecto de la vida, así que les, les agradezco que estén presentes. Y pensaba en estos días qué decir, yo lo vengo pidiendo en la Comisión de Salud y en la de Discapacidad hace un poco más de un año eh, al tratamiento de este proyecto y ya hablé en comisiones muchas de esas veces y hoy pensaba qué era lo que podía decir y hace unos días atrás me encontré con un posteo en Instagram de una persona que contaba una situación en particular de cómo llegaron, cómo una familia llegó a un diagnóstico y pido autorización para leerlo porque creo que es la síntesis de por qué se necesita esta ley. No entendiste, mamá, ¿no? Romy escucha la pregunta en estado total de shock, no es para menos. Está acostada en el centro de un quirófano, no siente la mitad de su cuerpo y tiene la herida de la cesárea aún abierta. Como si eso fuese poco, su compañero ya no le sostiene la mano. Tuvo que salir de la sala de operaciones con Fausti, su primera hija, quien acaba de llegar al mundo. La pregunta, hecha por una de las personas del servicio médico, sigue haciendo eco en su cabeza. No entendiste, mamá, ¿no? Y hace referencia a lo que sucedió pocos minutos antes, cuando obstetras y parteros recibieron a Fausti. Y entre murmullos y miradas compasivas sentenciaron en voz alta... Mamá, tu hija puede tener algún problema genético. Romy sigue en shock, pero la pregunta se mantiene latente. Sacando fuerzas de algún lugar, alcanza a balbucear. No. La réplica, sin anestesia, termina de hundirla. Es muy probable que tenga síndrome de Down. Así recibe el diagnóstico de la condición de Fausti. Sola, sin su compañero ni su hija cerca en un estado de, de vulnerabilidad extremo y con una carga absur absurda de negatividad. Debía ser el día más feliz de su vida, se lo convirtieron en una pesadilla. La llevan al cuarto, allí esperaba él. Su estado emocional no era mucho mejor. Romy no puede dejar de llorar. ¿Por qué me pasa esto a mí? Claro, la noticia era inesperada. Pero además le hacían sentir que era una sorpresa mala. Golpean la puerta, entra Fausti. Y ahí se produce el primer clic. Ve a su hija, la acaricia, la siente. Es lo que siempre soñé, alcanza a decir. Es nuestra familia. El segundo clic se da por la noche, cuando en la tranquilidad del sanatorio dormido, su compañero empieza a buscar y a contactar asociaciones como ASDRA. En resumen, cuando se informa. Que esta ley sirva para que ninguna familia más tenga que pasar por una situación como esta. Que sea ley. Gracias. Muchas gracias, señora diputada.